Y hoy estamos nuevamente en Extraordinarios con Ana Vallejo. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. Y estoy súper emocionada porque tengo dos invitados. A falta de uno, tengo dos. Por supuesto, ¿por qué? Porque quería traer al grupo completo. Tenemos a Nico que viene y nos va a representar muchísimas cosas que hace él. Y también tenemos a Lucina que es la persona que está trabajando de lleno en la parte que es Nico. Un artista muy completo que más adelante vamos a ver. Pero antes de empezar. Quiero darle un agradecimiento muy grande a nuestros medios aliados que son Alianza Empresarial desde México, Mérida, Yucatán. Ellos nos están siguiendo también día a día. Urbana FM TV, Radio Online y Periódico Digital que transmite varios de los programas de Dos en Línea TV. Y a nuestros aliados Latin Life Magazine y La Portada Canadá que también nos encuentran ahí en estos medios aquí en Canadá. Y próximamente vamos a tener un, un aliado nuevo que ya van a venir las sorpresas. También el mensaje del día de hoy es el fracaso es éxito si aprendemos de él. Malcolm Forbes. Bueno, y ahora sí, tenemos a Nico Sofianos, que vamos a leer primero su biografía, que es bien extensa, pero la tratamos de reducir porque él hace, es un artista supremamente completo, entonces tratamos de reducirla un poco y después vienen todas las preguntas. Nico Sofianos, también conocido como el Espartán Musical Canadiense. Nico es un artista que lleva magia y amor en su música y letra. A los 19 años se abre puertas en el mundo del modelaje profesional y el, entreten el entretenimiento, ganando el título de Mr. Intercontinental Canadá. De padres migrantes, Nico crece en Vaughan, Ontario. Desde su niñez, Nico empieza su mundo creativo donde la música y el ejercicio son parte fundamental en su vida diaria. Ha estado en el medio del entretenimiento por 18 años, no solo como cantante, sino también como ingeniero de sonido, productor musical, modelo fitness, actor, desarrollador de ideas, motivador, maestro y entrenador de gimnasio. Creador de la nueva tendencia de Fit Hub, él asegura que es una nueva forma de explorar y dirigir el cuerpo humano, la mente y el espíritu creativo. Fit Hub es la creación de mi propia recuperación en cuerpo, mente y alma, destaca Nico. Ha trabajado musicalmente con muchos artistas internacionales. Su más reciente canción es Power el cual Nico nos muestra que podemos trabajar juntos al ritmo de un solo corazón como seres en unión con nuestro planeta Tierra. I Wanna Know, Rinsing in Love, I'm Try, The Message, Shining Light, son algunos de los temas los cuales se ha dado a conocer como cantante, compositor y productor musical. Siempre me ha gustado la música latina. Esos sabores y colores musicales son únicos que mi alma y amor se enriquecen y hacen mi mundo una vibra positiva y más inspiradora. Eso nos dice Nico. Y esta biografía fue gracias a Lucina Monroy, que ella fue la persona que la escribió. Primero que todo, muy buenas noches. Bienvenidos. Welcome, Nico. Muchas Hola, gracias. muchas gracias. We're, we're so happy to have you here, guys. So, esta entrevista va a ser en Spanglish. Vamos a hacer algunas preguntas en inglés y las vamos a traducir en español. Nico también va, va a tratar de hablar español. Un poquito, entiendo. Only un poquito, because I'm a pinche pelón. But, uh, but yeah, no, I, I have uh, lots, of, lots of Latino friends. Got a little bit here and there. <laughs> Is well, that word? That yeah, word. it was very yeah. good. <laughs> okay. Sorry, guys. I don't swear in front of kids, I promise. Yeah. Well, so welcome to Dos en Línea TV. We're so happy to have you Thank here. You. So you're an artist in all senses. You're really, yeah. you're an artist. You're a singer, sound engineer, music producer, fitness model, actor, a developer, motivator, gym trainer. Wow. So let's start with, with, the, with the beginning. So who mm -hmm. are you? So let's start with who is Nico? Yeah. Uh, so yeah, it's a, I guess the best way to describe me is just a multidimensional uh, human being. You know, I, I'm, I'm an artist, as you said, to the bone. 
I'm left-handed even. So like, and they say people who were left-handed are very creative. Uh -huh. So I take after my father in that sense. My father is actually a, a left-handed uh, individual. Back then, you weren't allowed to be left-handed though. You're beaten for it. Because oh. they don't want you to be creative and outside of the box thinking, mm -hmm. right? Mm -hmm. But he was a carpenter, right, my father. And um, from youth, uh, all I did was learn about the process of creating, you know? Mm -hmm. um, but I was always in the clouds, mm -hmm. so sometimes it was hard for me to focus. And even on the job, how I stayed always focused was through music and rhythm. So, um, yeah, I just um, constantly listening to, it could just be the bird chirping, mm -hmm. and I heard music, I heard melodies. And I was always hearing beats and music. So just, I was this kid that you could call, nowadays they call us ADHD and ADD. Mm -hmm. Like that there's a problem with your kid. He doesn't pay attention, he can't focus. Uh -huh. I was one of those kids. Mm -hmm. But the whole time it's because I was tuned into something higher and I was just kind of trying to ground it, I'm trying to ground it. So yeah, what I found was that moving, fitness, exercise, and playing drums uh -huh. is what kept me grounded. Bueno, les cuento que Nico empezó precisamente toda esta credibilidad porque era, eh, escribía con la mano izquierda. Sí, escribía con la mano izquierda. Entonces eso hace que, lo que dice Nico y que es muy real, que las personas que escriben con la mano izquierda son más creativos. Y bueno, acá tenemos el ejemplo perfecto con él y todo sí, lo que claro. hacía. El papá era carpintero y cuando trabajaba con trabajando y haciendo sus cosas en la madera, él escuchaba cuando un pajarito por allá le, 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 le cantaba y escuchaba los ritmos de la música. Entonces, así es que él empieza en todo eso porque también era hiperactivo. Sí, 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 era, era hiperactivo, y, pero gracias a esa hiperactividad fue como él descubrió, yo no know, lo que ahorita vamos a hablar más adelante, lo que uh -huh. es el fit hop, uh -huh. y, y, y por medio de la música, y por medio del fitness, ¿no? Entonces, eh, Gracias a, a, a ese, a, ¿cómo le podemos decir? Um, a, ese, a ese deseo de descubrir claro, y de moverse y de, de estar moverse, activo de estar y todo. Activo. Empieza él con la música, sí. con el fitness, con todo lo que él hace. Sí. Y bueno, primero quiero, antes de ir al fit hop, que es yeah. lo que él más está dedicado ahorita de lleno. Claro. So, you started with the fitness and the, the modeling and all this when you won Mr. Intercontinental Canada. Canada. So, entonces nos va a hablar un poco, llega así platicar, oh my God, me volví mexicana. <laughs> 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 ya nos va a empezar a hablar primero con, con cuando empezó con el modelaje, cuando ganó Mr. Intercontinental, porque ahí pueden ver, el amor va a poner ahorita sus fotos, que de verdad que sí merecido que lo tenía. ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? Yo vi las fotos, hasta el amor dijo, espérate, te pusiste rojo. Yo vi las fotos, yo creo que sé lo que estás hablando. Estamos hablando de tus fotos. Sí, son bonitas. Como puedes ver, like, you can you. See, like, you really you. were like Mr. International. Uh, you so know, let's talk about that. Story that. Story too, right? Thank you, thank you, and thank you to the photographers that I've been able to work with who specifically taught me how to be a model. Mm -hmm. um, I think, so starting with Mr. Intercontinental, I I was at a period in my life where I finished high school. I had pretty good marks in high school. I was pretty mm -hmm. smart, because when I did focus, I was really focused. And this is one of the qualities of kids with ADHD, is they're just not interested, they're bored. But when I was interested, I was focused. Now. I decided I was going to go on to being a surgeon, a doctor or something, you know, a, a big, you know, stature because my parents, you know, what I mean, and the world would like that. Mm -hmm. But I had this period of time where I took a year off. I convinced my parents to let me take a year off from school. And I was I, I wanted to give a try to my career because mm -hmm. I always loved lights, camera, action. That was deep in my heart. Mm -hmm. like when I was a kid, that's what I really dreamt of. So I took the year off and I won. I competed in this Mr. Intercontinental Canada, which was five different things you're judged in. Um, swimsuit, so physique, body. Mm -hmm. um, uh, interview with five judges where you're just talking. It's like an interview, like a job interview, mm -hmm. just to hear how you compose, how you think, how your mindset. Um, talent and uh, on stage interview which was like, how is your spokesmanship in front of people? It's one thing being interviewed mm -hmm. behind the scene, you know, but like, how are you as a spokesperson? And then the fifth one, I'm trying to remember what it was. Maybe it was just those four. Mm -hmm. I think those are the, but it's, so it's all, it's not that like people think, oh, you're bodybuilder. No, mm -hmm. it was everything. 
Yeah, it was a pageant, basically. And you won. I won for Canada. He won for, won for Canada. Wow. And I was the youngest in, in, that, in, in the history of that title, 19 years old, to win that title. I was up against like 35-year-old men. Wow. Guys, well, yeah. Entonces, él gana el Mr. Intercontinental, precisamente, pero no es como así de que vaya al ejercicio y póngase bonito y vaya. No. Él nos explica que también es eh, tienen una entrevista con el jurado que son cinco, cinco jurados, cinco, cinco, bueno, con cinco. el jurado, uh -huh. también eh, les hacen una entrevista dentro, ya cuando ya están participando, también les hacen preguntas, o sea, es como un reinado donde realmente ellos están, tienen que entrenarse en todo el sentido de la palabra, y bueno, y él se lo ganó por Canadá, fue el más joven sí. eh, que, que ha ganado este título. So, congratulations. Thank you, yeah. thank you. So, I'm pretty, I'm pretty sure it's very hard to get that feed and that, you know, the... The, I don't know, how can I explain? The food, the, the fitness, the routine, yeah. all of that. Because it's not like I said, it's not just go to the gym and that's it. No, it's, exactly. it's all the routine. Mindset and lifestyle. It's the whole lifestyle. It's what you eat, but not what you eat physically, you know, with mm -hmm. your food. It's what you eat. Like, what are you reading? You know, it's mm -hmm. eat. what are you watching on TV? Who are you looking up to? Who are your idols? And me, my whole life, I was just always eating inspiration, inspiration. I wanted to be a star. When you know they ask you a little, you know, what are you going to be when you grow up, Jeremy? I'll be a doctor. I'll be a fireman. <laughs> Nico, what are you going to be? I'm going to be a rock star. I, I was one of those kids. Yeah. <laughs> yeah. One of those kids. And um, I just, uh, yeah, I, I determined. I was determined to do that. I didn't just say it. I was like, instead of playing video games, you know, sitting on the couch, I was like Van Damme doing stretches. Mm -hmm. I would watch TV like upside down on the couch, like so I can just get more used to like when it's time to do handstands, mm -hmm. blood, you know, being in my head. So I did, I did everything. Even when we we're working, I wanted mm -hmm. to take the heavier piece. Mm -hmm. So, and that came from watching like movies like uh, Commando, Rambo, mm -hmm. Conan the Barbarian, like having these icons like you know, Arnold Schwarzenegger, Jean Claude yeah. Van Damme. The rock stars. Mira la importancia que es que los niños estén activos, que no estén solamente viendo televisión y jugando. Ayer, yes, por ejemplo, en el yes. programa de Angie, que es Ejercítate con Angie, vino con su hija pequeña. Entonces, es, es para motivar precisamente a que los niños hagan también ejercicios. Acá no. tenemos un vivo ejemplo, Nico lo hizo cuando era joven, de que cuando chiquito lo que hacía era eh, estudiar y hacer ejercicio, mm -hmm. en vez de estar viendo televisión y perdiendo el tiempo, y estar en los videojuegos y todo eso. Entonces, mira mm -hmm. la importancia de hasta dónde ha llegado. Es que todo, yo siento que cuando, uh, de hecho, a veces cuando somos niños, ya sabemos lo que queremos uh -huh. y sobre todo el mensaje que también Nico lleva you know, porque esto lo aprendió desde muy chico sí. pero ahora es, está llevando un mensaje, está revolucionando algo con, con, el, con ese poder con ese mensaje de amor uh -huh. you, know? you know what Nico so we have a program here, it's about fitness and nutrition and all these good for you guys you're really into that, so Why do you think you're coming to that program and you can explain more deeply about that? What do you think? Are you so coming you, for that? You're talking about like a program that, that happens that, that for in, fitness here and, in Mississauga? Yes, here. Yeah, we have a program in Dos en Línea TV. That's our, oh, you yes. mean Dos en Línea TV. Yeah, oh, yeah, cool. oh, yeah, yeah, got yes, you. Yeah, Just to specifically... Absolutely. No, yeah, yeah, I'm yeah. down with that. So in that way, sure, you can, sure. guys can talk Focus about on that. Yes. Got you. Yeah. You can do you exercise know? or whatever you guys do. Yeah, Angie, little... Angie's looking at me, is watching yeah. the, the video, so I'm pretty sure you know what I'm talking <laughs> about. Angie. So perfect for you. I see. I got you. Uh, <laughs> I guess now. So, okay, so let's talk about, because you're coming to Angie's program, so let's talk about the Fit Hop. So okay. you, you create this music rhythm. Yeah, it's like a, the it fit hop is like a style of of a culture of music. It's like um, uh, like hip hop, but with a fitness edge. Mm -hmm. um, so I just there's a story behind it that really probably I should just quickly give that backstory because that one that that helps you understand what is fit hop. Because mm -hmm. fit hop really is an expression. It's my self expression, but it's actually way bigger than me. Because hip hop is a culture that emerged in the in the city uh, that people would come together, united people, mm -hmm. in peace, love, unity, having fun. That was hip hop. But I'm a white boy that grew up in the 90s. <laughs> Let me call a spade a spade. Straight up, you weren't cool, at least in my school, if you weren't black. So I didn't fit 
into hip hop. Mm -hmm. But the way that I found my access into this culture of hip hop was my fitness. Because mm -hmm. I could break dance. Mm -hmm. Break dancing is a big part of hip hop. There's um, graffiti. Okay, you know you see on the bridges yes. and stuff uh -huh. like this. These are these are the four principles or elements of fit, uh, hip hop: graffiti, break dancing, MCing, and then um, uh, DJing, mm -hmm. making music. Mm -hmm. For me, the access was fitness, break dancing. So I created fit up by 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 flipping my script word up to Jessica because Jessica's tuned in Jessica of word uh, of flip the script I flipped my script of trying to fit in mm -hmm. and feeling so you know always like I didn't fit I flipped the script and I created fit hop as a new type of hip mm -hmm. a new cool it's cool to be fit now it's cool to be strong have a, a, a certain dominance over yourself you know to be able to do backflip a handstand this takes a certain degree and to me breakdancing was the coolest part of hip-hop mm -hmm. the breakdancing mm -hmm. like the, this is so cool but it's like that's cool <laughs> until like you're in on the street in a fight and then what are you gonna do with this the breakdancers to me were like you never want to fight someone who can do that with their body mm -hmm. yeah, yeah I got you know what I mean like mm -hmm. it was like it was way broader it was way more universal because it's another thing people don't speak English mm -hmm. but you go and start dancing anywhere in the world at any block here in Mississauga you know and people are going to be like, yo, that's wicked. <laughs> so, sí, fit bueno, up. entonces yeah. lo, que, lo que Nico nos comenta es precisamente de que él entró con este, él hizo este fit hop porque era un hombre blanco, lo que él nos dice, y que pues no, no, no entraba bien en sí, el... como que era más difícil en los noventas, sí, ¿no? sí, Entrar sí. al grupo del, del hijo cuando lo tenían acaparado los afrocanadienses. Sí, ¿no? entonces okay. por eso él crea el fit hop porque es también la forma de que él puede expresar eh, su, su, eh, su, música, su música, su baile, su... ¿cuál, ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de dance for the hip hop? Break dancing. Break dancing. Break dancing. Entonces, mm -hmm. eh, y lo que él dice es muy cierto, ¿no? De que cualquier persona, eh, cuando uno baila, es el yeah, cuerpo el, es que, el, cuerpo. el que habla y todo el mundo lo entiende. Sí, sí, sí. Y es verdad, digo, también en nuestra cultura, escuchamos música, lo primero que hacemos es mover el cuerpo, ¿no? Porque es también la forma como que de desestresarse, sí. como que de, you know. Si tú ves una pareja bailando tango, tú, ya, de yeah. una uno entiende absolutamente claro. todo. Entonces, sí, tiene toda la razón eh, Nico al decirnos de que el cuerpo es el que habla y la sí. gente entiende. Todo el mundo, no importa el idioma que sea, lo entiende. Y él por eso empieza en y crea este, hip, este fit hop que es también con los ejercicios, el baile y todo lo que él hace en conjunto. En conjunto, sí, y él claro. le encanta. En conjunto, ¿qué significa? En conjunto, it means all together. Yes, yes, yes. yes. Integration. 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 Functional. Functional. That's what the fit up is a is a acronym. Functional. So we put fun in functional, integrative, mm -hmm. training, and health optimizing program. Uh -huh. That's what it stands for. And your most recent um, uh, song is a uh, right. The most recent. Pa power. Power. Uh, no, no that's such. I'm trying. It's a, uh, I'm trying. Mm -hmm. Trying. Porque, uh, I'm, I'm trying. Tiene una mm -hmm. mensaje mm -hmm. muy bonito mm -hmm. de amor porque es como una oración. Oh. I'm trying es como una oración mm -hmm. al amor que es el universo que es a Dios. Okay. Entonces, eh, habla de amor porque muchos de nosotros como seres humanos pensamos que el amor es nada más de pareja, ¿no? Uh -huh. El amor es todo. Es, es universal. Verdad, es, es universal. Uh -huh. Entonces, es lo que él está expresando en su canción I'm Trying. Y quiero decirte que, que soy una fan número uno de Nico por lo mismo de las letras que él maneja. Uh -huh. No son letras eh, que estamos a veces acostumbrados en, en los, el reggaetón, el reggaetón no. ¿no? De, eh, digo, a mí me encanta el reggaetón, uh -huh. pero um, tienen un, como un mini. Uh -huh. No, la letra no dice nada, nada el, productivo, nada que realmente la valga la pena. La letra de Nico es como más positivo en el sentido de que eh, expresa el amor, expresa, sigue adelante, eres importante. También maneja eso porque acuérdate que estamos en un primer mundo que hay mucha depresión aquí. Uh -huh. Entonces si alguien te empieza a dar ese calorcito, ese amorcito, uno hasta se siente, siente bien. Cuando escuchas la música, vas manejando y de repente cachas ese mensaje. A veces hay, yo soy muy espiritual, entonces 
y, 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 y creo que somos muy espirituales. Uh -huh. Llega un momento en que dices, híjole, ¿qué, ¿qué hago? Y de repente te llega esta canción en, en la radio que de repente te, te llega el mensaje. Sí, así ¿no? es. Lucina, pero tú también eres cantante. Entonces cuéntanos un poquito, aprovechemos ya que estamos acá en el español. ¿Verdad? <risa> Para que me cuentes qué tienes, porque por ahí me estaban diciendo eh, detrás de cámaras de que tenías, sí. están eh, 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 creando algo juntos. Sí, estamos creando algo juntos que es un, un ritmo griego latino uh -huh. que, que ya viene muy pronto. Está cocinando en el estudio. Y, y pues bueno... Uh, ¿Qué más te puedo decir? Uh, estamos trabajando cosas con, con Nico. Uh -huh. eh, de hecho, él está enamorado de la música. Ahorita está escuchando mucha bachata, porque uh -huh. de hecho la canción I'm Trying viene ya muy uh -huh. pronto en bachata, en versión bachata. Uh -huh. Entonces, ahorita él está conociendo la bachata, le encanta Romo Santos. Y, uh -huh. y bueno, estamos ahí en el estudio escuchando y dice, wow, qué, qué bonito sabor y color uh -huh. tiene la música latina. O sea, Ay, estamos sí. muy complementados todo. de todo y da alegría esos ritmos, te da alegría, sensualidad, eh, puedes mezclar sentimientos en la música uh -huh. latina, you know? entonces él piensa que, que las otras culturas te, tienen que aprender de nosotros los latinos, sí. porque tenemos un sabor muy bonito y especial. Entonces van a ser como una bachatica así bien chévere. Antrayen, no, Antrayen te va para la bachata. Uh -huh. Y le vamos a poner un poco de Span English, so va a improvisar más Nico su español. Ah, y, <risa> la cara de él de que me van a poder hablar en español. <risa> a todos nos ayudan a estar improving your Spanish, right? Yes, With the, yes. I'm trying because sure. we're going to put the you know, uh, Span trying. English. Yeah. You know? And I've got a lot of tracks that I think could easily be given a remix that would be Latino, mm -hmm. Latin. Actually, a, ayer estuvimos en el estudio y él me pone sus uh, beats uh -huh. y de repente se me vino, no sé si te acuerdas la canción de Cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Uh -huh. Ok, esa canción con un beat de él, cambiando un poquito el ritmo, uh -huh. pero siempre llevando ese mensaje de cambia. Ah, uh, ya, ya entiendo. No, va a quedar buenísimo. O gracias a la vida de la señora Violeta Parra, uh -huh. ¿no? Canciones que dan ese color y ese mensaje de amor con, con música de Nico. Creo que, que viene algo muy bonito, algo muy greco-latino. Chévere, hay que estar súper pendiente. Uh -huh. Bueno, ya saben que tienen que venir a Ocelina y nos tienen que mostrar qué es lo que van a hacer juntos. Nico, what are your biggest influences? Influences. Um, well, first and foremost, Leonardo da Vinci, because he was a polymath. He was a astrologer. He was a physiologist, a physician. He was an artist. He was everything. Mm -hmm. He was everything. Plus, he was also left-handed, mm -hmm. like me. And I say this: left-handed bandit stranded from another planet. People don't understand it <laughs> because there's something about this left-handedness. Mm -hmm. Nikola Tesla. All these guys. There's another one. Nikola Tesla. Just um, KRS-One, revolutionaries, people who did not go with the status quo. Mm -hmm. and that's what I say. Like, I represent that revolution that is one choice away. And that one choice is I'm going to be me. I don't fit in this. I'm not going to try to fit in this. I'm going to be myself. Mm -hmm. Where, Who am I first before you try to fit into what's up? We have to eventually integrate into the system, but you have to first know who you are. And people like Da Vinci, Nikola Tesla, they were the revolutionaries of, mm -hmm. of our world. Uh, Steve Jobs. If you're going to go musical inspirations, yeah, the DMXs. DMX said, I'm not the next anybody. I'm the first me. I'm not the next Ricky Martin. I'm the first Nico. Mm -hmm. Like That's my attitude. So I look up to guys like him, guys like KRS-One, who said, I don't need commercial... I don't even need technology. I need my voice. That's all I need. Oye, que I mean? me gusta bastante lo que acaba de decir. Yeah. Bueno, que la, la mayor influencia de Nico es Da Vinci. Yeah, no, precisamente da porque, ta, o sea, aparte de todo el talento que tenía y, y, y todo esto, eh, escribía también con la mano izquierda. Sí, Entonces sí. él se va más por la influencia de las personas que y era Y era del signo Leo, como es este, Nico, ¿no? También. Y también algo que acaba de decir que me sonó muchísimo, me encantó, es que él no va a ser el segundo en nada. O sea, él es el primer Nico en todo. No va sí, a ser el segundo claro. Ricky Martin ni nada, no. no. Él es el primero porque tiene su voz, su talento, su carácter. Es único. Nico es único. Uh -huh. y, y, y él lo sabe. Y él lo sabe 
y, y él lo manifiesta y tiene mucha eh, respuesta de la gente, ¿no? Que es lo más bello. Eh, ellos sienten ese, ese mensaje de Nico, que es precioso. Con Qué la bien. Música y el Nico, eh, what is your favorite song to perform? Favorite song to perform? I think I'm trying. Right now seems to be it. You really like yeah, the song, and you it. you you made me remember the beauty of that song because it's very humble song. Mm -hmm. I'm trying. Forgive me, Lord. Please, you know I try my best. Please help me release the stress. Every day I try. Never ask for the reasons why. Like that song is like very me speaking to God, and in a lot of my music I'm speaking to God. But I think that song we chose because there's rapping, there's singing, and it's also just very simple. Production is mm -hmm. very just organic guitar. Mm -hmm. voice yeah so I'm trying seems to be the one today but I like to perform all my music <laughs> yeah okay, can, can you do that right now yeah for sure okay va, va a cantar un poquito de I'm trying que es una de las sí, canciones no, sí, que, que, él, que él escribió eh, precisamente porque es lo que le gusta y bueno lo ha escrito por algo no y yeah. le encanta y la canción que más le gusta eh, hacer entonces dale Nico yo me do a little something like I mean we have we got this working right uh, technician in the back <laughs> My man, my Mexicano, what's his name? Uh, Guillermo. Guillermo, yes. Mira can I use this? Guillermo. Can I, sí, tiene por favor, idea. Guillermo, yeah. can I get some, um, some mix here? Okay. That's cool, yeah. So I'll show you just like an idea, because I don't have the instrumental here on me, but I'm just going to make it, and this is kind of what I do in Fit Hop as well. We don't necessarily need music, because our, our body is the music and our voice is the music. So check this out. So that's going to continue to loop. Nah, it's not a good loop. The thing with looping is time. You gotta always be on time, you know? Time for class, time for work, but in music, time. Mm -hmm. That's better. So now it's a nice loop, and that's going to continue going, right? Honey! Whoa! So now I've added a second layer. And we can continue building off this. And that's going to continue moving. So this is fun because now we can even add bass on this. Maybe an octave. <laughs> Forgive me, Lord, you know I try my best. Please help me release this stress. Every day I try. I never ask for the reasons why. I believe in your love and I trust. So for each and every one of us, as long as we try, as long as we have your love. Uh, so I'm gonna just take out. And I'll just do the rap part here. It goes like this. Can you hear this? Sounds good, all right? Yeah. I'm trying. I'm doing everything that I could do. But what's it gonna take for me to get through? For me to prove that everything I do, I do for you. Cause you are me and I am you. Please believe, together we can make it through. Experience the discovery of the whole new foundation. Ushering a new generation of musical creation. So that's the verse. I'm a little distracted over here because I got my. <laughs> this, this is my part of the creation. We're going to introduce. I think we're just going to introduce something real, real quick. Right que now. tenemos a, a otra hermosa eh, ah, Here we go. Say hello, Tina. Hola, Tina. <laughs> right. So you can see Tina's got her uh, her earphones. I don't need this right now. She's got earphones as well. No ponytail. Tina is my daughter. I'm very proud. <laughs> And I think Lord was answering my prayers when I asked him for a, a, a sign. Yeah. <laughs> yeah, yeah. Welcome to the 21st century. This is uh, this is all the kids are interested in right now. Okay, Tina. Videos yeah. and yeah, microphone too, right? Yeah. This you one, like it, Tina? This one's spongy. Yeah. Like this one, eh? spongy. What do we do with this? What do we do with this? We go try the beatbox. Yeah. 
Give it like 10 minutes, she'll be jumping off the wall. Sí, claro. Otra de las cosas que tiene Nico es de que es un excelente papá. Papá sí, soltero también, videos, y con él, la, 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 Hemos visto que en los videos, él tiene varios videos con él. Bye, guys. Sí, sí, sí. Bye. Bye. Sí, otra cosa you know. que es la parte también humana de él, de que es un gran papá, un gran hijo, y, y pues también él, para él la familia es, wow. Eso ¿no? demuestra Todo. también el corazón que tiene. Sí, claro. Ya es hermoso por dentro y por fuera. Uh -huh. wow. So I know I was a little bit distracted, <laughs> but this is the thing with ADD, is you learn to go always with the flow, mm -hmm. flow. F is follow, L, life's, O is outcomes, mm -hmm. W is willingly. Oh. So one thing about people with ADHD is they may seem so distracted sometimes, but one thing we could do is we could really flow, we could go with the flow it's all good thank you honey. Yeah. it's all good but yeah we could because i think he's got this mic going on you know so we work with what, what what's present what's here and what's now mm -hmm. you know and uh yeah i'm trying is ever since day one can't you see that everything i've done i've done for you what more can i prove i'm trying trying to win your love You know I'm trying, but you're giving up. So this is this pain. Like, why do I feel you're giving up on me? I'm trying. All I'm doing this is, is for you. But here's the thing. And as a musician, everyone, you know, if y'all are real conscious, there's two reasons why the stars out there are stars. Not the stars, the actual, I mean like Hollywood stars. There's two reasons. One, they're really good at performing. Mm-hmm. And they're all about being in front of the camera and like, yo, me, me. The other one is because they're really good at just going with the flow of what God, the creator, is asking from you in your heart. And um, by virtue of doing that, then you're going to become successful because that's why God created us. So that we could express ourselves, you know, truly. Mm -hmm. And that is shining, self-expression. Not trying so hard to be something else mm -hmm. trying to be the best human being in the face of, of, of god now i always use the word god i know other people use universe or krishna for hindu or jesus if you're christian but yeah. that that force mm -hmm. that force you know? when the message que nos dice nico en, en resumido un poco es precisamente en, en dar en el amor universal o el, o el amor a Dios eh, que siempre está presente, ¿no? Siempre, siempre Y él escribe a, a, precisamente este amor. Este amor a la humanidad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que es lo que prácticamente todo el tipo de religiones nos brindan. Es, todo es amor. El quinto elemento de este mundo, de este, de este universo, de este planeta es amor. Así es, así es. Y quiero mandar un saludito a las personas que nos están viendo. Eh, tenemos a Jorge que nos dice, muy interesante el programa, Claudia Zapata, eh, que les quiero recordar con Claudia Zapata que estamos, eh, son nuestros patrocinadores de Extreme Beauty y ahorita están con un especial para antes del verano, entonces oh, wow. aprovechen, eh, llámenlos, el número de teléfono 416-548-4000. Porque están en especiales antes de llegar el verano, porque queremos estar todas bellas, ¿cierto, Lucía? Oh, claro. De bajar esos, La, esos... Casi no tenemos, no. pero por si las moscas. Claro, claro, claro. Eh, primero muerta que sencilla. Así claro. es. <risa> también a Belia Romo, que también es una de nuestras patrocinadoras con ah. Dignity Memorial. No tengo acá el, el folleto de Dignity Memorial, pero para que esté uno listo en su momento, okay. todos nos va a llegar ese momento. Entonces ya tener todo organizado claro. y que sus familiares no tengan nada en que preocuparse ni, ni solamente con el dolor. Bueno, mm -hmm. Angélica Costa, Angie, ya sabes, te voy a pasar el dato de Nico para que lo invites a tu programa y puedan hablar sobre esto del gimnasio, wow. alimentación, ejercicio. Tenemos a Gloria Elena, a Judith Vare Varela. Claudia Montoya, Wendy Castillo, Wendy te mando un saludo grandísimo, ya fue una de las ganadoras de Women on Fire este fin de semana, wow. grandísimo, fue un espectáculo genial. 
tuvimos nueve de sesenta y, creo fueron sesenta y ocho participantes y nueve wow. fueron latinas. Oye, y mucha mexicana. Mucha mexicana. De las nueve ganadoras, creo que cuatro fueron mexicanas. Mexicana. Cuatro, cinco, sí, wow. sí, felicitaciones. Felicidades para todas mis hermosas mujeres. Sí, mm. tenemos a Luis Briseño, <risa> Beto Gutiérrez, Liz Hernández, Alba, Lucía, eh, Alicia Caspari, Melisa, eh, Lubert, Le, Lou, Leweb, bueno, perdón, no pude pronunciar tu apellido, Melisa, se te quiere, pero no lo pude pronunciar, estaba complicado. Estaba bueno, complicado. y eh, seguimos de todas formas aquí con Nico y con nuestra bella Lucina, que está súper interesante el programa, aunque quiero irme a comerciales, eh, todavía no para poder... Eh, o oh, sí, de una vez nos vamos a comerciales para poder hacer el setup y que Nico nos, nos muestre un poco y haga un poco de ejercicio y nos muestre todo lo que él hace, ¿no? Lo y que nos muestre los hijo. atributos. Verdad. ¿Nos vamos a los atributos o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, claro. <risa> <risa> sí, sí. ¿Sí? ¿Qué cosa que lo dijo? Lo dijo. Esto es para todas las chicas, señores, novios, amigos. Nada de celos. Nada de celos. Estamos aquí para promover a Nico. Sí. Todo sea por la entrevista. Todo sea por la amor. entrevista. El amor dice que si a mí ya me dieron permiso, no sé ustedes en la casa. For, for her. Love. Bueno, vamos a unos <risa> comerciales que nuestros patrocinadores nos tienen un mensaje súper importante, pero antes de irnos quiero comentarles sobre la campaña que tenemos dos en línea TV con, los, con la marca de cosméticos Tono y es un ángel llamado Mujer del canal 2 en línea en unión con la marca de maquillaje tonos Revolution Makeup. Esta campaña ha sido creada pensando en las mujeres que no tienen hogar viviendo en las calles o en los shelters por maltrato o abandono se acerca, ah. estamos en el mes de la mujer y queremos Ana, celebrarlos que, con que ellas. Tienes que invitarme a esto yo estoy súper, de hecho yo vengo ahorita de un problema de violencia doméstica, entonces eh, todo lo que yo pueda aportar ayudar a esta causa también y por mi propia experiencia por favor. Pues Lucina eh, después del programa entonces sí vamos a, a conversar un poquito okay. sobre esto eh, estamos recibiendo donaciones de implementos de aseo como son toallas higiénicas o toallas okay. sanitarias, papel higiénico, paños húmedos, desodorantes, cepillos de dientes, crema dental, ropa interior. Tenemos wow. dos puntos de entrega que es acá en Mississauga en los estudios de Dos en Línea TV y en Toronto, en Toronto Latino en el 1786 de Eglinton Avenue. Pueden llamar al 647-869-4112. Recuerden, únete, dona, compártelo y acciona el cambio para una mejor sociedad. Ahora sí, nos vamos a unos cortos comerciales. Veamos. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction como creolipólisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Extensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas eh, y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Bionic no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como eh, la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Bionic.
Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. we got to do is tune our instrument right and we do that by simply with the voice so we start with a <laughs> like I was doing on the loop station a little earlier so I'll get them in that idea of stomping for your <laughs> is your stomp <laughs> and your <laughs> is just your breathing keeping yourself pace like your heartbeat so one of the basic beats we learn is like, we know we will, we will rock you. But we get more creative with it. And I invite kids to come in with, you know, what do you have? What's your favorite song or what's your favorite beat? Is it uh, dance hall? Is it um, more the hip hop? So the idea now is, is to get more interested because the fact is, yeah, we don't even need music. We can create music because we are music. So back to X, Y, Z. If we understand physical space and then we understand the fourth dimension, which is music, rhythm, time, then we can have some fun. So I'll show you a couple of the basic moves. And what I'll do is I'll beatbox the beat since there's no music in the background. I'm going to keep the tempo and I'm going to modulate tempo using my beatbox. So here's one basic fit hop exercise. We go into horse stance. 
Engaging the core, spreading your toes nice and wide, sinking deep into your heels, and bringing your hands under just like any karate punch sequence. And you have the extension of the punch and the other extension of the other side. So here's a rhythm, for example. Now I'm going to turn around so you can see that more linearly. It makes probably more sense, right? I can increase this and I'm going to modulate the tempo. We can keep having fun with this, right? We can throw in some kicks, we can throw in some tricks, some flips, some splits, all of it. So that's one exercise. Another one is called X plane up rock. And the X plane is this plane we said, left and right. And all we're doing is stepping one foot out, hand out couple like capoeira which is where break dancing came from and we're doing a step and then an extension a step and then an extension so for example a sequence one two three four five six seven eight and with a beat <laughs> And we can work with that. We can cross our feet over, coming back. And now we're working just this side. Essentially, all we're doing is focusing in our space, keeping ourselves in our beat, in our pace, and using both left and right side so we can synchronize hemispheres of our brain. So same thing, we'd start here. And if you slow it down, you slow it down with the beat. It's all good. Come back. Always bow. Because humility is the key to creative freedom, but also to self-confidence. You don't care what you look like. You don't care who's watching. What you care about is what it feels like. And that you're getting through it. You're getting through it as you do it. What are you getting through? All your insecurities and all your doubts. Now, where this gets really exciting is when we do what's called a break circle. Because like I told you, I'm a break dancer by core. My fun, most fun I've ever had is break dancing. So we all go in a circle and we understand that the circle is the best metaphor for life. Because everyone's connected. So we all go in a circle, and then we understand that everyone in the circle is a star. You're not like a star. You are a star. You're literally made of stardust. So then what we do is we understand that the stage, the center, for whoever jumps in and does their whole set, whatever they're going to do, that stage is Earth. And we encourage those students that are willing to take that stage to come in and express themselves using whatever move they just learned from fit hop or one of your own moves because it's all good you don't have to do what we show you the idea is to just dare to take that stage and they come in they do their thing and they'll get one of these t-shirts if they've actually engaged and what this t-shirt is is the 10 rules of fit hop and now why rules because life like is school in this universe city university we're all here to learn so the t-shirt the 10 rules of fit hop i'm going to break it down in a second like why the 10 it's actually a song it's a rhyme everything rhymes because when we rhyme we remember just like our abcs right but with that exercise i want to finish off with something that's so important what makes them win is a the humility the courage to go in the circle and express themselves but then b the humility to um, embrace the fact that this next exercise, which is falling and getting back up, what happens and what do you do when you fall? I know I got the, the mic behind me. I don't want to break this. I want to take this off. What happens when accidentally, it's all good, you slipped and you fell, right? So I'm on the floor. I slipped and I fell. And it happens. Can you see me in the camera? Yeah? Rolling? Okay, so you've fallen on the ground. And this, this exercise is called falling and getting back up because this is life. You're going to get back up. You're going to fall. You, don't have to, you have to be ready to get back up. So there's different ways. You can roll up like so. 
You can even add a little spin. <laughs> you know what I mean? You can pose. But the idea is you feel, oh no, there's other ways. You can roll up pistol squat. Whoa, whoa, whoa. You know what I mean? Whoa, whoa, whoa. It was intentional now, right? Athena see me rolling on the ground. She's like, oh, I'm getting in on this, daddy. Or you can do something even crazier like this. Give me the power. Ready? <laughs> she wants to jump in on this. <laughs> okay. Ready? You're going to stay there? Daddy's going to flip. Flip right up against you. I'm gonna flip right up against you. She wants to take in some alpha yoga. Here we go. Ready? Stay there. Stay. One. Here it is. Ready? Stay ready. One. Count it. One. One. Ta da! Yeah? <laughs> See, this, this is the best part here. Is right away. <laughs> she wants to go. Press me up. Press me up. Press me up. Yeah. Daddy, hold my feet. Hold your feet. <laughs> oh, you want to show them the new move? Okay. Here we go. Here's Athena's new move. Ready? Whoop! <laughs> Ta-da! <laughs> Say wave, wave. <laughs> so it's cool. It doesn't matter the age of the kids. And sometimes I'm working even with adults, sometimes even with elders, like seniors. But there's an inner child in everybody, in everyone. And we all want to just move around together. <laughs> we all want to just jam, fly. <laughs> yeah. Bueno, mi gente, ya ven so. cómo es el Nico. No, es solo, no solamente es un gran... Eh, You're welcome, Sam. Thank you. Thank you. A pleasure. en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la, la nueva, nueva propuesta, propuesta de radio digital. digital.